Hello, everyone. Welcome to another episode of MedChat, your health questions answered. I'm Dr. Romy Esagunde, your host for today. Ang MedChat po ay isang munting public service ng De La Salle University Medical Center ukol sa mga kondisyon at katanungang medikal, aiming to provide you with expert opinion on specific conditions that could be a problem for you, your loved ones, or your friends. At ngayong araw na ito ay napakapalat po natin na meron tayong isang guest cardiologist expert. Walang iba kundi si Doktora Nanette Ray. Si Doktora Nanette Ray po ay nagtapos ng kanyang medisina and proceeded to her residency in internal medicine at the De La Salle College of Medicine, uh, De La Salle Medical and Health Science Institute. Then proceeded sa Fellowship in Cardiology at the University of the Philippines, Philippine General Hospital, and subsequent training in clinical electrophysiology at the Philippine Heart Center. She is currently a fellow and diplomate of the PCP or the Philippine College of Physicians and of the Philippine College of Cardiology. Currently, she is an assistant professor five of the De La Salle College of Medicine, De La Salle Medical and Health Sciences Institute. She's the head of the electrophysiology unit, cardiovascular section of the DLS UMC. She's also the medical director of Silang Specialist Medical Center and also the chair of the Department of Medicine of the Tagaytay Medical Center in Cavite. Okay, so friends, let's all welcome our guest speaker, for this episode, Dr. Nanette Ray. Hi, Ron. Magandang Good araw, morning. Nanette. Kamusta? <laughs> Kamusta ka? Mabuti naman. Kamusta Very... ba during the pandemic? Yeah, medyo mahirap pa rin yung situation natin, no? We're required to stay at home. Kailangan nasa bahay lang talaga hanggat maaari. Huwag po lumabas kung hindi rin lang naman kailangan. And uh, sobrang laki nung challenge itong pandemic na to. Uh, it's been more than a year, but hopefully naman with the vaccination drive, eh, sana unti-unting bumalik tayo sa normal. Tama. So nandito po si Doktora Nanet para turuan po tayo at gabayan kung paano mapapanatili ang kalusugan ng ating mga puso, lalo na ngayong pandemic. So meron tayong munting discussion, Doktora Nanet. So yung unang gustong malaman ng mga tao is gaano kahalaga ba mapanatili ang kalusugan, lalo na ngayong pandemic? Ay, napaka-importante, no? Kasi kung mapapansin mo, Romy, no, yung mga cases natin ng COVID, ha? I-relate na natin sa COVID kasi yun yung mas immediate concern natin right Tama. now. Pag tinignan natin yung mga COVID cases natin na nangyayari ngayon, karamihan doon sa mga hindi maganda yung nagiging outcome, no? Yung nagiging mas komplikado at in a lot of situations ay pinabawian ang buhay. Karamihan dito ay yung may mga existing na sakit, like yung meron silang hypertension, sakit sa puso, may diabetes, lalo na kapag ka hindi kontrolado or hindi stable itong mga kondisyon na to. So, pag meron kang existing na sakit, mas malaki ang chances na maging komplikado yung COVID na tatama sa'yo compared to someone na malakas ang pangangatawan. Kaya very important, lalo na sa sitwasyon ngayon. Well, hindi lang sa sitwasyon ngayon, ever since naman, lagi naman natin sinasabi. Para maiwasan yung mga komplikasyon, maagang pagdating ng komplikasyon, ng mga hypertension, diabetes, sakit sa puso, unang-una, importante na regular ang pag inom mo ng gamot, pero kaakibat dito, dapat mapanatiling malakas ang ating pangangatawan at isa na dyan, sa pagpapalakas ang ating katawan, ang ehersisyo. Tama. No, paano ba nakakatulong yung ehersisyo sa kalusugan ng puso? Paano, kasi anong very, ginagawa pa niyo? Oo, oh, kasi very important yung stamina natin, di ba? At the same time, with exercise kasi, nakakatulong siya na mag-control ng blood pressure. In fact, pag regular ka nag-exercise, yung BP mo by itself, bababayan ng mga 6 uh, millimeters mercury, 6 to 8 millimeters mercury with regular exercise pa lang. So, 
malaki pa yung tulong ng pagka umiinom ka regularly ng gamot. Mas napapanatili mo siyang mababa. Ngayon, the same time, uh, pa, maski sa diabetes, no, kapag regular ka nag-exercise, yung sugar natutulungan din na bumaba Tama. ng konti. Kasi mas na-utilize mo yung sugar mo because of the exercise, mas nagagamit mo yung extra sugar sa katawan mo. So, mas napapababa siya ng konti. So, it really helps a lot. Uh, alam mo, challenge minsan talaga yung exercise Eh. Kasi sabi nga natin, part ng treatment ng bawat pasyente, lifestyle modification, di ba? Yes. So yun yung diet and exercise. Pero actually, yan yung pinakawala ka halos masyadong babayaran, pero pinakamahirap gawin. Ang hirap Tama. kasi niyang isustain. Yun yung problem. Sometimes nakaka-exercise ka one, two weeks, tapos after mga two weeks, medyo either napapagod ka na, tinatamad ka na. And then minsan, nangyayari din lalo na pag medyo mahina ang pasyente no at nag-start sila mag-exercise sa umpisa pag start pa lang ng exercise pag good na agad sila no napapagod na agad so instead of na encourage sila to continue minsan may mga pasyente napapagod naman ako ayoko na parang gano lalong nagiging nagiging discouraging for them pero What we want to tell people is that hindi naman ho kailangan maging mabigat ang ehersisyo. May fitted na exercise sa bawat klase ng pasyente. Siyempre, iba yung exercise ng mas malakas, pero iba din yung exercise ng mga taong nagsisimula pa lamang. Ang lagi kasing ano ng mga pasyente, pwede na ba yung lakad-lakad? Eh, pag, pag, pag tinanong natin, nag-exercise ako, pero lumalakad, tapos yung iba nag-stress. Pero ang laging tanong doon is kung regular ba nilang ginagawa. No? Yes. So, kailangan, dapat may structure, may routine na ginagawa. So, ano yung mga exercises na pwedeng gawin sa bahay? Mm-hmm. Lalo na ngayon na hindi makalabas. Meron bang mga nire-recommend na mga exercises? Of course, lahat ito para sa sa puso, mm-hmm. para sa kalusugan mm-hmm. ng puso natin. Alam mo, Romy, baski yung mga pasyente ko, no, yung may mga sakit sa puso na lalo na pag na-hospital recently, di ba? Usually, after hospitalization, mahina yung mga yan eh. Ma, maski yung may mga nag-atake sa puso, yung may mga heart failure, at the start, mahina yan. So, minsan tatanungin nila, ano po ba yung pinakasimpleng exercise na pwedeng gawin on a regular basis? We always tell them, walking, very important yan. Ngayon, pag minsan sabi nila, e eh, paano, doktora? Wala pang three minutes, pagod na ako eh. And then, we always tell them, alam nyo po yung three minutes, malaking bagay na yon. So kung sa araw-araw, you do that 3 minutes na naglalakad ka, kung yun lang yung kaya mo, pero gagawin mo siya sa araw-araw, mapapansin mo yan after a few days, yung 3 minutes mo, nagiging 4 minutes na, nagiging 5 minutes na, and maybe in 2 weeks time, yung 3 minutes mo dati, 10 minutes na, na hindi mo masyado napapansin. Kasi sabi ko nga, ang stamina, hindi po yan nabibili sa tindahan eh. <laughs> hindi ka Tama. pwede bumili. Na. Pabili ho ng stamina ng pang 10 minutes, Walang ganun eh, di ba? Kailangan muna sanayin nila yung sarili nila. So kung hanggang saan lamang po yung kaya, kung walking ang ginagawa nyo at five minutes lang ang kaya nyo, by all means, do the five minutes kung kaya nyo everyday. And then kapag napapansin nyo, medyo nagiging mas madali na siya sa inyo, either mas habaan nyo siya or medyo mas bilisan mo. Pwedeng five minutes na mas mabilis Or yung 5 minutes, same speed pa rin, pero mga 7 minutes na. Hanggang sa unti-unti, unti-unti. napapansin mo, mas lumalakas ka na, mas mahaba-haba na. And there are even exercises po na pwede niyong gawin kahit nakaupo lamang kayo. May mga ganong ehersisyo. Yung mga gamit niyo sa bahay, pwede niyong gawin na parang yun yung weights ninyo. No, hindi ka ilangan bibili pa kayo ng sariling dumbbell. Pwedeng simulan mo na kamay lang talaga. Kamay lang yung itataas mo. Malaking bagay na yun or igaganan nyo lang po siya. Oh. Yan, yan kahit pa paano. Simpleng, simpleng exercise 
lang yan. Pero sa mga pasyenteng mahina, it will take time bago po mag-develop yung strength niyan. Kaya po hindi kailangan na pwersahan talaga. Simulan natin sa pinakasimpleng bagay. Pag napansin mo, medyo mas malakas ka na, pwede kang kumuha ng dumbbell na 1 pound or 1 kilo. O kung wala po kayong dumbbell, kahit po yung plastic ng ano, yung tubig, <laughs> yung mineral water na maliit, no? yun lang yung gamitin mo. Gamitin mo weights o kaya kung hindi mo kaya lata, lata na sardinas. <laughs> kung meron po kayong lata na sardinas sa bahay na hindi pa nagagamit, o gamitin nyo nyo siyang pang exercise. So hindi nyo po kailangan bumili ng exercise equipment. Hindi siya kailangang maging mahal kasi yung ibang pasyente naman, pwedeng pagtayo lang eh. No? Pagtayo Ama. lamang exercise na. So misan ang sinasabi ko sa kanila, Pagka po kayo nasa dining table, di ba, urong lang ng konti yung silya, gamiting hawakan yung dining table. Pagkatapos tumayo ng dahan-dahan. Pagkatayo po ng dahan-dahan, umupo ng dahan-dahan. Tapos itry nyo uling tumayo ng dahan-dahan. Yung mga mas mahina pa, I usually ask yung relatives, dapat nandun po kayo. Dapat Alala- nandun alalayan nyo siya. So pag ba tatayo siya, nakahawak siya, doon sa lamesa pero yung mga kamag-anak nakahawak din doon sa may siko ng pasyente di ba para habang tumatayo siya inaalalayan nila tapos pag upo inaalalayan nila ito po napaka kututusin niyo parang napaka simple no pero sa isang pasyente na mahina mahirap po yung exercise na yan so malaking malaking bagay na po yung exercise na yan na tumayo at umupo lalo na sa mga matatanda Pwede rin to sa mga bata no kasi napansin natin ngayon just the pandemic uh, ang mga bata sedentary lifestyle na sa computer for 4 to 5 hours correct, correct. tapos ang uh, hindi na sila syempre online lahat ng classes talagang makikita mo nakababad sa higaan o sa computer no kailangan mm-hmm. din natin silang encourage ngayon ang laging tanong naman ng mga may edad na may sakit sa puso pwede ba kami mag-exercise may sakit kami sa puso may diabetes baka lalong sumama yung pakiramdam o lalong maka-aggravate sa condition? At very important ang exercise lalo na dito sa mga pasyente na ganito. Pero usually guided ka by your symptoms, di ba? Like halimbawa, naramdaman mo you started doing this exercise tapos naramdaman mo medyo napapagod ka then magpahinga ka. So, laging may fitted exercise na pwede kahit kanino. Kailangan lamang malaman natin yung kakayahan ng pasyente hanggang saan lang yung kaya niya at pwede natin silang turuan unti Ngayon, Doktora Nanet, nung naging presidente ka ng Philippine Heart Association two or three years ago, yeah. isa sa mga advocacy mo yung tinatawag na Fit Heart Minute. So kung di nyo na itatanong, nakikita nyo siguro si Doktora Ray sa social media, sa Facebook, sa YouTube. Isa sa mga successful na program mo itong Fit Heart Minute. Ano ba yung Fit Heart Minute? Sino ang mga target na audience o matutulungan ng programang Fit Heart Minute? Alam mo kasi, Romin, di ba? Pagka nagtuturo tayo ng exercise sa mga tao, hindi na mahirap turuan yung regular na nag exercise eh. Hindi sila mahirap turuan kasi kaya nila yan eh. Gagawin Alam, nila yan on a regular basis. Nag-gym yung mga yan. So hindi sila ang target. Ang main target ng Fit Heart Minute ay yung mga hindi talaga nakakapag-exercise for one reason or another. And the, well, part of the reason kaya rin natin naisip itong programa na to, no kasama natin si Coach Jim and Tony Saret ng Fit Filipino Movement no? nung no, no, kinonceptualize namin yung Fit Heart Minute. Kasi nga maraming mga pasyente na like ala ako alimbawa ako hindi naman ako payat no so medyo malaki din talaga ako so may mga challenges kasi like for example sa mga katulad ko o yung mga may mga sakit mahihina hindi kaya agad mag-exercise ng mabigat so ang tanong namin paano mo ma-encourage paano mo masisimulan itong mga pasyente na to na mag-start ng exercise kaya po nabuo yung Fit Heart Minute kasi ang intention ng Fit Heart Minute kahit nasaan ka man nasa bahay ka nasa banyo nasa kwarto kahit napakaliit ng espasyo mo meron kang mga simpleng exercise na kaya mong gawin sa loob lamang ng isang minuto minsan pag sobrang busy ka di ba Alibawa, yung mga busy people na 
na halos nag na maghapon. Hindi na, wala na rin silang time to go to the gym. So there are short bursts of exercises na mabibilis na pwede rin nilang yes, gawin. Oo, yung parang parang heat exercise eh, no? High intensity siya pero High very intensity. short period. Oo. And right now, yung Fit Filipino Movement in the Coach Jim and Tony Saret, meron silang mga pinapakitang parang high intensity exercise na nakaupo lamang. No? Pero very Uh-oh. short. One minute exercise lang yun pero nakaupo lang pero talagang hihingalin ka rin. So, ang pinaka-intention po ng Fit Heart Minute ay para i-encourage lamang ang bawat isa na magsimulang gumalaw. Kasi di ba, Romy, merong issue ngayon. Sitting is the new it's smoking. the new smoking. Tama. Yes. Lalo yung, na ngayon, no? Na yes. lahat tayo nakaupo. Correct. No, it's so, either, lalo na sa, either nagda-drive ka o na nag-online ka na, ano, mm. it's sitting pa rin, di ba? Online, online ka maghapon, di ba? O kaya, yung walang parang nagiging couch potato ka na nanonood ka na lang ng Netflix maghapon kasi kasi hindi ka makalabas ng bahay so ang intention lang po nito kahit sa loob lang ng isang oras mga isang minuto tumayo ka maggawa ka ng very short burst of exercise na kaya mo or parang nga doon sa mahihina yung magtry ka lang na tumayo at umupo sa loob lamang ng ilang min- uh, ng isang minuto no kung kaya mo ng kada oras one minute lamang and then parang i-jump start lang niya yung activity mo hanggang sa medyo masanay ka pa konti-konti hanggang sa eventually ma-encourage ka na pahabain mo yung exercise. Pero for those na nagsisimula lamang, pwede na po yun kahit one minute lang muna one tapos minute. unti-unting i-build up. Ngayon kasi Romy, hindi, dati kasi pag sinabi nating exercise, kailangan 30 minutes tuloy-tuloy eh. Yun kasi yung yeah, oh, 30, to 40 minutes, 30 to 40 diba? minutes tuloy-tuloy. Pero right now, hindi na masyadong inaano yun na kailangan dere-derecho. Kahit na staggered siya, staggered. kahit na hiwa-hiwalay siya, no? kahit very short lang yung exercise mo, pero let's say nakabuo ka ng 30 minutes in a day, di ba? Okay mm-hmm. na yon. In fact, yung gawain bahay, kinoconsider na rin siya na yes, part of uh, exercise. So, mm-hmm. pag, when you do household chores, tapos tayo upo, tayo upo, lakad ka ng konti, mm-hmm. nagiging yeah. party na po yan ng activity at exercise. Ang importante lang, huwag kang nakaupo maghapon. And, Dr. Nanet, meron tayong video no, para mas maintindihan at ma-appreciate ng mga Uh, viewers natin, yung Fit Heart Minute, meron tayong ipapakitang video. Yes, meron tayong ipapakitang video. Pag makita po ninyo yung video po natin, apat na movements yon para sa Fit Heart Minute. Yung unang movement, yun po yung parang squats. Or kung mahina ka nga, upo tayo, upo tayo lamang. Nagamit ang iyong silya. Yun yung una. Pangalawang movement, yung jumping jack. So, kung ikaw ay malakas, you do the jumping jack na talagang tumatalon ka. Pero kung ikaw, ikaw ay mahina, hindi mo kailangan tumalon. Step hindi to na. the side uh, lang. Step na lang. Step to the side lamang. And then, ang third movement natin ay yung push-ups. So, kung ikaw ay malakas, pwede kang mag-push up sa floor. Sa floor. Oo. Pero kung hindi ka malakas, sa wall ka na lamang mag-push up. Magpapalakas din yun sa iyo. <clears throat> And then, ang fourth movement, yung lunges na tinatawag o yung parang pag-genoflex sa simbahan. Mm-hmm. ba? Diba? Yun yung isang movement. So, bibilang ka sa kanan, tapos bibilang ka rin sa kaliwa. So, sa loob lamang ng, tig- ng isang minuto, kung ilan yung kaya mo. ba? Diba? So, kung kaya mo lang, five movements lang, ay go ahead, five movements, okay na yun. O kung three movements lang kaya mo, okay na rin po yun. Kahit three movements, buuin nyo lamang yung apat na movements na yon and then uh, ilang beses sa isang araw ay gawin po ninyo and then halos araw-araw ay gawin po ninyo at makikita po ninyo sa loob ng isa, dalawang linggo may konting pagbabago na kayong mapapansin. Sige, panoorin natin siglit yung video na about the Fit Heart Minute. Yes.
salamat sa video. Sana na-appreciate ng mga nakapanood. Pero ang lagi namin ipapaalala na kailangan may gabay ng ano ha, ng kasama sa bahay pag ginawa ito. Ha. Huwag mag-isa para lang may aalalay sa inyo sa paggawa ng mga exercises. Lalo na kung first time niyong gagawin. Tama. Ang next question natin, Dr. Ananet, would be kailan kailangang magpakonsulta sa isang cardiologist? Pag talagang sa tingin nila nangangamba sila na bago ba ako mag-exercise or pa-check pa-baseline muna ako or pwede nang dire-diretso, konti-konti lang dahan-dahan? You know, it's very important po, lalo na kung meron kayong existing na sakit, like anibawa, may history na nag-high blood kayo, o tumataas ang sugar ninyo, o kaya yung mga merong very strong family history, lalo na kung yung mga medyo bibira agad ng medyo mabigat na oh. exercise no kailangan mm-hmm. magpakonsulta muna sa precaution no lalo na pag medyo may edad na tapos ngayon ka pa lang magsisimula ng exercise now of course sa mga bata pa uh, wala namang existing na sakit they can always embark on an exercise no but but family history is always very important no? pero kung mga simple simple walking lang naman you can pwede always naman. start with walking oh pwede naman naka Rubber shoes lang kayo. Alam mo, isa sa ano yon, Isa sa advocacy ng Philippine Heart Association yon Yung, ah, yung sneakers, sneakers Friday. Uh, sneakers, sneakers Friday. Friday Oo na. We encourage at least every Friday, end of the week, lalo na sa mga nag-o-opisina, mag-sneakers kayo para you do a lot of walking. Mas convenient kasi talaga maglakad kapag naka-sneakers ka. Oo, mas masarap. Oo, mas masarap Oo. maglakad. Mas masarap maglakad. So, isa yon sa mga advocacy projects ng Philippine Heart Association, Sneakers Friday. And then, yung other uh, other advocacy natin is the Fit Heart Minute nga. Short exercises lamang po, one minute every hour or one minute every two hours. Ang unang-unang purpose kasi natin, Romy, for the exercise ay palakasin ang katawan. Yun ang unang-una because exercise is very important. At saka mapapansin nyo, when you do regular exercise, yung balat nyo gaganda yan. <laughs> yung mood nyo gaganda yan. Mas magiging masaya kayo. Tapos mapapansin nyo, yung skin nyo mas gaganda. Tapos mapapansin nyo, yung mga lumuloy-loy. Lalo na, di ba, pag nagkakainadromi, pag nasa 50s ka yes. na, yung mga muscle mo, nababawasan na talaga yun. So lumuloy-loy unti-unti yung mga yung mga braso mo. Pero with exercise, mapapansin nyo po, unti-unti magta-tighten siya. Hindi lang po talaga ganun kabilis. It's going to take a lot of discipline. It's going to take a long time. Pero ang mas importante po dito, do an exercise na kaya nyong isustain habang buhay. Ganun din po sa diet. Kasi andaling mag-fad diet. Di ba, Romy? Mm-hmm. Ang daming nauso. Ang dami mm-hmm. na uuso. At saka kahit po anong fad diet talaga, pag sinunod nyo yan, papayat po talaga kayo ng mabilis. Kaya lang ang magiging issue dyan, papano pag natapos, let's say, nag-fad diet ka ng one month, tapos pumayat ka ng 15, 20 pounds. After one month, kaya mo bang isustain yon? Kasi karamihan po ang nagiging problem after one month or so, bumabalik sila sa dati. Bumabalik. No, o bumabalik sa dating diet. So eventually, they gain weight again. At minsan, mas malaki pa yung nagagain nila na weight Tama. kaysa doon sa natanggal nila na weight. So ang lagi pong advice natin, kung mag embark po kayo on a diet, make sure it's a diet na kaya niyong isustain pang habang buhay. Kasi lifetime yun eh. Lifetime talaga yung modification. So marami tayong natutunan kay Dr. Nanet Ray, no? And kung meron pa kayong ibang katanungan, paano kanila makakontact ngayon during the pandemic? Right paano now, yung oh, online oh. clinics? Oh, oh, right now kasi I'm doing telemedicine lang po. Pwede nyo pong contactin yung mga secretary ko. Uh, yung secretary ko po sa Lasal, nandyan din naman siya halos everyday. And then pwede maibigay sa inyo yung telephone number nila na pwede niyong kontakin para po ma-schedule kayo for online consultations. Naku, maraming maraming salamat Dr. Nanet Trey sa pagpapaunlak na maging guest expert natin ngayong Thank araw you. na ito. Uh, mga ka-medsa, para sa kompletong listahan ng DLS-UMC consultants at clinic schedules, maaari pong bisitahin ang DLS-UMC Find Your Doctor webpage. 
Maaari niyo pong i-like at i-follow ang official DLSUMC Facebook page at DLSUMC YouTube channel at bisitahin ang aming website para sa mga hospital advisories at updates sa aming mga services sa DLSUMC at para muling mapanood ang mga episodes ng MedChat. Muli ako po si Dr. Romy Esagunde para sa MedChat, your health questions answered. Reminding everyone that we're here to help you know more about what you need to know as we help you in nurturing your health. Please follow minimum health standards even if you've been vaccinated until we can achieve our target herd immunity. Please wear your face mask and full face shields, practice frequent hand hygiene and practice social distancing. We care about you, so please take good care of yourselves. Stay safe, everyone.